Ovo su moje materinske biljke koje ja zovem majkama. To su plodovi koji su izdvojeni kao čuvari semena. I onog momenta kada izdvojite svoje materinske biljke, čitava loza usmerava svu svoju energiju i hranu upravo u razvoj tih plodova. Tada na toj lozi više ne možete da očekujete veliku količinu plodova, a takođe čitava mreža na kojoj se nalaze te loze počinje da se ponaša kao materinska mreža. Na taj način mobilka govori da je signal preko korena prenela svim ostalim lozama kako bi one usporile svoju vegetaciju. Čitav biljni svijet je tako nevjerovatno povezan u predalu korena i njihova komunikacija je nevjerovatna. Sada ću vam pokazati kako ću procesom fermentacije da izdvojim seme iz ovih krastavaca. U pitanju su stare sorte. Svaki sočan plod i svako seme koje oko sebe ima pulpu trebalo bi da prođe proces fermentacije kako biste dobili ono čisto seme. Fermentacija simena se radi kod svih onih simena koji se nalaze unutar sočnih plodova i to je najlakši način da odvojite seme od pulpe. Fermentacija simena se radi zbog toga što se na taj način razlaže inhibitor klijavosti i povećava se klijavost samih simena. Na taj način se radi dezinfekcija samih simena i odvajamo klijava i od onih simena koja nisu klijava, odnosno koja su oštećena. Fermentacija simena je jedini način da ozbiljno pristupite odvajanjem simena, odnosno ukoliko želite da se ozbiljno bavite očuvanjem simena, jer na taj način dobijate simena koja imaju 100% klijavost i koja su čiste. Ovo su dve sorte od kojih ću ja danas da izvajim simena. U pitanju je White Wonder, Beli Salater i Naga Krastavac. Ja sam namerno izrazala Naga Krastavac zato što želim da vidite seme na preseku. Naga Krastavac je sorta koja je krastavac dok je u mladom obliku, a kasnije tokom sezrevanja prerasta u dinju, tako da ja ovde sada već imam pravu dinju i karakterističan miris dinje. Za početak je potrebno da materinske biljke koje smo izdvojili kao one koje čuvaju simena odvojimo nekoliko dana da bi se svi sokovi povukli i sada ćemo krenuti sa odvajanjem simena. Drugi korak fermentacije jeste da prerežete plodove i da kašikom izdvojite ovu pulpu u činije. Kada radite sa više krastavaca, vodite računa da odvojite činje i da ih obeležite i da odvojite svaku sortu. Ja koristim ove široke činije zbog toga što su sve ti kvenjače pa i krastavac skloni klijanju toku fermentacije, tako da sama fermentacija ne bi trebala da traje duše od jednog dana. Dakle, ono što ću sada da uradim jeste da ću svu ovu pulpu kašikom da prebacim u jednu posudu. Sada je odvojena pulpa zajedno sa sjemenom u dve odvojene činije, s obzirom da su u pitanju dve sorte krastavaca, ali evo možete sada i da vidite kako sorte zapravo imaju potpuno različitu količinu sjemena, dok je jedan White Wonder dao ogromnu količinu sjemena, Naga je dao malu, dovoljno za jednu sezonu. Sada je potrebno ovdje dodati vodu. U ovu veliku činiju ću dodati vodu, punu čašu vode, znači 200 ml, dok ću u ovu malu činju sa manjom količinom semena dodati pola čaše vode, odnosno 100 ml. Sada ove činje idu jedan dan na fermentaciju. Fermentacija se obavlja na sobnoj temperaturi i onda kada se napravi pena i mala beličasta skramica, ispraćamo semen. Ono što želim da vam naglasim je sledeće. Proverite dobro vaš krastavac, izvutite svako seme, jer svaka ova semenka je embrion biljke, u pitanju je biljka koja spava i svaka ali baš svaka semenka će vas nahraniti. 
Sada kada se stvorila mala skramica, odnosno pena, na vrhu ovog krastavca potrebno je raditi ispiranje. Ja ne držim krastavce duže od jednog dana zbog toga što su skloni klijanju. Dakle, za ispiranje vam je potrebna posuda ili to raditi direktno ispod maza vode i sito. Svi mi koji se bavimo očuvanjem semena imamo jako mnogo ovakvih sita koje su vrlo praktična. Praktično je zbog toga što ukoliko nemate neku veliku gužvu kada je pitanje ispiranje semena, seme se vrlo lako može osušiti u samom situ. Dakle, potrebno je samo da ispirete ova semena nešto duže pod mlazom vode i sama pulpa će se odvojiti. Nakon što ispirete semena, kao što vidite, dobijate čisto seme koje je potpuno odvojeno od pulpe. Fermentacija je proces koji se dešava u prirodi, što znači da fermentacijom mi samo imitiramo taj proces. Sada ovo seme ide na sušenje i nakon toga na pakovanje. Thank you.